PQ Dual Effect, si no me puedo poner aquí arriba. Ya veremos, no sé dónde ponerme. Luego, luego, luego lo vemos cuando estemos en el juego. Bien, pues. Eh, Tormented Souls. <risa> ¿Qué dice? <risa> ¿Qué? ¿What? Eh, bueno, entraba antes, he cambiado algunas cosillas, he quitado la. La motion blur. Eh, la motion blur, el motion blur. Eh, por defecto no viene activado el grano de película, pero no lo voy a usar para Twitch porque. Ya, ya tenemos un, un bitrate limitado. No voy a poner más. Y. O sea, no voy a poner algo que va, va a subir más. Y, y eso, sí, no, ent ent entendido lo, lo que has querido decir. Pero no sé, he visto, he visto que había gente jugándolo, así que no debe ser que había gente jugándolo en Twitch. Así que no debe estar en la lista de juegos prohibidos. <risa> Además está la categoría. Así que nada, vamos allá. Tormented Souls. Entiendo que jugamos con esta chica que lleva una pistola de clavos. Published by P-Cube Pone justo detrás de mi cara Ya no Ah, está en español Subtítulos, imagino letter for me. I never receive letters. Oh, ¿veis? Ya, ya empezamos con subtítulos que no dicen lo que que no dicen lo que dice la voz. Una carta para mí, nunca recibo cartas. Traducido como una entrega para mí. Ya está, ya está, juego arruinado. Juego completamente arruinado. <risa> además, además ¿Quién está en su casa con la chaqueta puesta así? Una chaqueta de cuero. <risa> completamente <risa> eh, bueno, buena, buenas a los que vais entrando Exorcide, Henry Madrefoca Luis Dargnelx y y creo que me <risa> me he perdido, bueno eh, creo que me, me he dejado a alguien de antes, pero bueno, tendréis que perdonarme podemos jugar con teclado y ratón, a jugar con mando eh Heavy Maroto de joven. Claro, eso solo te dejaban ponerte la, la, la chaqueta de cuero en casa, ¿no? No te dejaban salir con ella puesta. Eh, vale, somos Caroline Walker. Y vivimos en Rain Street, en Canadá. Y nos envía una carta a John Doe. Que es como si nos la, llamaran, nos, nos la enviara a fulanito. Desde el hospital Wildberger. También en Canadá. En Blackwood. En Blackwood Island. I Island, perdón. Vamos a ver. Interactuar. Debería regresar al frente de la carta para ver quién es el remitente. Pues ya lo he dicho. Mira, aquí estamos. De John Doe. Vale, vale. <ríe> Gracias, juego. <ríe> vale, y ahora que lo hemos visto, ¿puedo abrirla? Sí. Es una foto que nos causa dolor. Hay dos chicas y pone... ¿Crees que puedes abandonarnos aquí? ¿De verdad crees que simplemente puedes abandonarnos aquí? Eh. Don nadie. Va ah, también. It's been two weeks since I received that letter from the Wildberger Hospital. Since then, I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need to know what's going on. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. Por suerte ya estaba vestida para visitar hospitales siniestros. <risa> no, no, ese es el Broken Porcelain.
Le he subido un poco el gamba al juego también. O sea, este juego debería ser oscuro, pero mi monitor ya es un poco oscuro. Y si le dejo el gamma para que se vea como el juego quiere, eh, no vais a ver nada. <risa> ¿A quién no le ha pasado? Ya está, se ha tapado ya sola. <risa> y se ha vestido. ¿Veis? Ya está, se acabaron los problemas. Y sí, nada más sexy que, que, que una mujer casi ahogada en, en una bañera, ¿vale? Que no sabe dónde está haciendo. <risa> Vamos, súper sexy. Una cosa. <risa> y sí, claro, el abrigo. Antes. Antes muerta, que sencilla. Le falta un ojo. Mira la mañana, a ver si está ahí. Igual se le ha caído. ¿Eh? No le han dado ni unos punticos ni nada. Bueno, ya se nos ha pasado. Vale, tenemos inventario. Caroline. Caroline. Bien. <ríe> tenemos la foto de dos gemelas que, que nos da dolor de cabeza. Pero ya no. Deteriorada de dos niñas que parecen gemelas. ¿Hacen gemelas? Bueno. Seguro que tienen la misma cara, pero... Ahí no sé yo si parecen gemelas. Vale. Mira a ver si está el ojo ahí. No. ¿Por qué he sido conectada al respirador? Para que no te hago gases o algo. Respiradores y osciloscopios. ¿Qué me han hecho? Vale. Lo primero que he de decir. Vale. Esto me causa. Me causa gran pesar. Pero los controles. No son de tipo tanque. Así que. Totalmente injugable. ¿Te <risa> ves? Vale, necesito algo para abrir esto A pesar de que hay una Hay un candado con contraseña Va a funcionar con llave también Hoja de instrucciones ¡Oh! ¡Oh! Que sí podemos usar tipo tanque con el... ¡Oh! Se me ha olvidado el juego la... Lo mejor, este juego lo pudo mejor Vale Inventario es el, el este y podemos eh, correr con esto. Vale, entonces puedo. Oh yeah. Oh yeah. Oh, oh sí, oh sí. Vale. Estupendo, estupendo. Ya está. Eh, no tengo la llave. No dejes que las sombras te atrapen. ¿Qué supone que significa? Que no dejes que las sombras te atrapen. Eso sí. Escribirlo con sangre. No sé yo si es lo más. Diario de William Wildberger. Wild, 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 Wild Hoy es el día más feliz de mi vida. Después de todo el sufrimiento que hemos soportado en los últimos años, María, mi amada esposa, me ha bendecido con dos hermosos ángeles. Pero hay más. Después de todo este tiempo, y ha vuelto a mí. Me miró con los ojos muy abiertos como si no me hubiera visto en años. Como si estuviera despertando un sueño. Eso no es todo. Lo extraño sucedió cuando miré mi reloj para encontrar la hora exacta en la que nació el primer bebé, Emma. Cuando abrí la tapa, el vidrio se rompió y las manos se detuvieron por completo. No creo que este evento tenga un significado u otro. No soy un hombre supersticioso, pero María insiste en que es una señal. He comenzado a usar la hora como su número de la suerte y lo uso para todo. Para todos tenemos que encontrar el número de Emma. 
Eh, ¿Se puede hacer zoom o algo? No. Este no es, quiero ver el otro. <ríe> Aquí está la fecha, pero no está... No está la hora. Vale, a ver, ¿me he dejado algo más por aquí? Parece que cuando ves las cosas una vez, si es simplemente un comentario o algo de eso, ya no puedes volver a mirarlo. Ay, se me ha olvidado que estoy jugando. Tengo algo, por cierto. ¿Puedo usar... ¿Esto así, simplemente? No. 03. Ah, espera, que hay más. Eh. Segundo, segundo. Eh, esto, o sea, what? Esto si miro aquí me sale, pero si... Esto no hace nada. Ok. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Espero que le hayas pasado bien. <risa> Puedes jugar estilo tanque, pero de qué tipo. Todos los tanques que usan rugas funcionan igual. Para esto simplemente dice lo mismo. Y esto. No, 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 no tengo nada. Hmm, ¿Qué me he dejado sin mirar? ¿O qué? Espera, voy a hacer una cosa. Voy a asegurarme de que no sea algo que necesito usar el ratón. ¿No? No lo pone en esta foto tampoco. No hay fechas ni nada. Detrás de la foto. No, detrás de la, fo detrás de la foto no hay nada. O sea, pone el, el, lo de no... Ah, espera, ¿y esto detrás? Tampoco. Esto no tiene nada. Oye, vaya, vaya principio más así. Eh, ah. No. Espera. Pensaba que no volvería a creer nunca más. Todo este tiempo me he negado a permitir que la esperanza flore en mi pecho. Pero ahora que María vuelve a estar embarazada, voy a volver a creer. Por María, por estas pequeñas almas y por mí. Ok, pero no puedo... Esto obviamente puedo hacer algo, pero no puedo... No pone la fecha ni nada. ¿Os imagináis que la pone en inglés? Vale, a ver. Un viejo reloj de bolsillo y un pestillo en la A ver, pasa el ratón para mirar las cosas. El tiempo se detuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo, sí, sí. Y lo has usado como contraseña, ya nos ha contado. Y es. Eh, las 12.35. Y aquí tenemos las dos niñas. ¿Algo más que podamos mirar? No. 12.35, vale. Entonces puedo venir aquí y poner 12.35. Me llevo un candado con una combinación. ¿Algo más que puedo hacer con el candado con una combinación? No. Ok, podemos abrir esto y tenemos una llave inglesa. Una llave vieja y oxidada. El tamaño de la mandíbula es ajustable. Ok, lo tengo que ajustar. Bueno, puedo ajustarlo. Oye, porque no hay nada que hacer aquí. Ah. Vale. Ah, ya veo. Usar. Ah, perdón, perdón. <ríe> perdón, lo tengo que ajustar primero. Bueno. Buenas a los que vais llegando. 
No tengo luz. Sé que se enciende con R3 o L3, pero no... Eh, vale, hemos entrado desde el, desde el baño. Tengo baño con bañera de... Esto no es el hospital, ¿no? Un viejo mechero de gas. Ok. Es mi luz. No, entonces. Equipar. No parece que tenga límite de, de combustible ni nada así. Mira, un, un una silla gamer. Con esto podemos medir aquí a la oscuridad. Vamos por aquí. No sé de clavo, se puede utilizar con una clava clavadora, una pistola de clavos, quieres decir. Clavadora. Está bloqueada, parece que podría abrirse electrónicamente. Me he deshecho de mi llave inglesa, que venía perfecta para, para esto. Ventana de servicio de una farmacia. No puedo ver nada al otro lado. Este mariquí me da escalofríos. La es que es bastante chungo, ¿eh? Es un poco deforme el maniquí este. Y... Tenemos una puerta. Creo que está en la RAE, pero que no llama así. Clavadora. Frasco de morfina. Se usa para tratar heridas leves. Lo del ojo no, ¿no? <ríe> no podemos hacer que no... Además, o sea... <ríe> eso de que para tratar heridas usas morfina... <ríe> no sé yo. Tinta de unos 18 centímetros que se puede utilizar para registrar información, ¿vale? Guardamos la partida aquí con, con cintas. Chivos antiguos, nada interesante. Muy bien. Pero solo tenemos una, así que no voy a usarla. No está enchufado. Bueno, si tan solo... Tan solo hubiera una forma de solucionar eso. El lado izquierdo de un corazón de plástico. Nice. Puzzle de juntar piezas de plástico. De momento es colgate. El colgante. Eh, col, el colgate. De. De dientes. Pues. No lo sé. Acabamos de empezar. Eh, Abus. De momento ha habido una cosa que me ha costado entender. Está bloqueada. Parece que podría abrirse electrónicamente. Ok. Diario de María Wilberger. Estaba aterrorizada por lo que pudiera hacer William cuando finalmente viera mi piel desnuda, pero mis temores se han infundado, me acepto, incluso con las cicatrices en la espalda dejadas por el látigo de mi padre. Por supuesto, William me preguntó por qué me golpeaba. Le expliqué que el dolor era para redimir mis pecados. William nunca volverá a mirar a mi, pa a mi padre del mismo modo. Hmm. Vale, entonces... O sea, no, no sé por qué. Eh, igual estas. Estas cosas, luego más adelante, son. Son relevantes de alguna forma. Pero ahora puedo poner el ratón encima, pero no, no sirve para nada. Porque la lupa ni siquiera sirve para aumentar. Vale, esto está cerrado también, ¿no? What? What? <ríe> A ver, ¿qué tenemos? El mundo. La gente... Aliens. El tirador no se mueve. Hay símbolos sobre el ojo de la cerradura. Ay, supongo que tendremos que poner algo aquí también. Ok. La escafandra está aquí en medio. Un mapa de esta zona. Y qué suerte, porque yo estoy en esta zona. ¿Me lo he llevado? No. 
Vale, entonces Estamos Pues supongo que estamos en el punto rojo ese, pero ¿Hemos subido por escaleras? No, hemos venido desde... A ver desde el... Hemos empezado en el cuarto de baño privado No podemos llegar hasta la clínica dental Ahí es donde hemos conseguido el... El mechero Hemos ido a la sala de espera Y desde ahí no hemos podido ir a ninguna parte ya estamos yendo al salón de la Es curioso porque salen en rojo las cosas en las que no podemos entrar. Ah, no, porque el cuarto baño privado sí podíamos entrar. Vale, pero el hospital este es una mansión, entonces no también. Ah, mira, pues sí, claro, sí que hay escaleras. ¿Hay algo aquí? ¡Ah! <risa> Vaya. <risa> qué, 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 qué suerte. Lo que pasa es que en este no, no sabía dónde estamos, pero... Pero bueno, vale, entonces esa es la, la puerta de los arins y luego tenemos... Estas cerradas del otro lado. Tenemos a... A Judith, decapitando a Olofernes. Una buena obra para tener en un hospital. Representa a Judith decapitando al general sirio Olofernes en su tienda, después de encantarlo. La recreación de la obra de Caravaggio es sobresaliente. Casi parece el original. El cuadro ese existe, sí. Es un cuadro bastante famoso. Es que ha perdido un ojo recientemente, Agus. Está un poco... Además se trata de las heridas con morfina. Vale, no, no está... A ver, ¿qué tenemos aquí? La cabeza hexagonal. Falta un tirador. Bueno, esto sabemos dónde va. Pero necesitamos una pieza más. Forma de un paciente. Doctor William Weldberger. Dado que la salud del paciente es extremadamente delicada y el traslado podría empeorar su condición, desaconsejaría su traslado al nuevo hospital. El paciente tiene insuficiencia cardíaca... Y requiere un trasplante inmediato. El paciente falleció a las 11.34 de la tarde, noche, <ríe> debido a un paro cardíaco. En el momento de su muerte se aferraba a un objeto metálico con la rápida aparición del rigor mortis. No he podido quitárselo de la mano. Ok. Voy a tener que ir a buscarlo. Bueno, bajar aquí por el momento no me ha... Ah, esto se puede abrir. O oh, un ángulo de estos. Ah, oh, dura poco. Ah, ha cruzado algo por ahí. Por suerte no era nada. Eso oh, justo ha cruzado y he echado a correr ahí que no veas. Mm. Mm. ¿Qué debería hacer? ¿Seguirlo? Vamos a ver primero hacia la cámara. ¡Ha sido mutilado! ¿Qué diablos está pasando aquí? No hay nada más. Parecía que había algo. Ah, era yo pisando el suelo. ¡Ha sido mutilado! ¿Qué diablos está pasando aquí? Vale, no vamos a comentar nada más. Nos tenemos que llevar un trozo del, del mutilado ni nada. Por favor, el, el ruido molesta. ¿Quién ha encendido las velas? ¿Quién ha pasado por aquí encendiendo todas las velas? No corras. Vale. Uy. Está cerrada desde el otro lado. Vaya por Dios. Cuidado detrás de ti. Que no tenemos arma todavía. Ah, por suerte va si hay ruedas y hay escaleras. ¡Oh no! Lo siento, pero. Trabajamos a unirnos. Arab 
Dioitsu. What the hell is going on here? A ver, es que me hace gracia, vale, <risa> que justo bajes unas escaleras y te venga detrás alguien en silla de ruedas como enemigo, por más que sea como muy mutante y eso, lo que, <risa> lo que habría pasado normalmente es que habría hecho como, <risa> sabes, y no, no puedo, no puedo temer algo así. <risa> Aún así, lo que ha hecho ha sido, habéis visto cómo, cómo se ha desplazado ahí como, o igual, igual podía haber subido yo, o sea, le hacía ahí un loop porque había como una barra en medio bueno, este es el que tiene rigor mortis, o, no, o sea, no el, el el médico este que también está el, el médico cura, bueno, cura no sé, que también lleva aquí la, la chaqueta en interiores con un crucifijo, sí o sea, de tamaño es una secuela de Night Cry ojalá ¿Qué diablos está pasando aquí? My child, you are pale. What happened to you? Me gusta que no mueva la boca para hablar. Me retro retrotrae a, a un mundo mejor. A person in a wheelchair with knives in his hands was chasing me. ¿Veis? O sea, te... Pensad en esa frase. Decidme si eso es lo que, lo que os causa ahí pesadillas. Oh, it's you. Don't you remember me? I'm the town priest. We met here in the chapel only a couple of days ago. El ojo fue hace una hora, Magnathan. Se lo olvidó ya. What? I'm sorry. I don't remember you. I certainly don't remember coming here before. I see. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every now and again. What is going on here, Father? Where is everybody? The patients and the hospital personnel have been transferred to the new hospital in town. This old mansion has been left pretty much abandoned. What a mansion. Why are all the lights off? I don't like this. Pues no hay electricidad. I feel the same. Something ah, no. evil is happening here. Something wicked that hides in the shadows. Entonces, es el cura el que ha estado encendiendo todas las velas. Y la parte, perdón. Y la parte en la que le hemos dicho que nos perseguía alguien en silla de ruedas con cuchillas en las manos. ¿Sabes? Como, como, como nos ha reconocido, ya eso vamos a. Eso ya es el pasado. También. Is there a way to turn on the lights? The old generator has been playing up. It happens sometimes. Go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room. You can restore the power from there. Ya, pero había un monstruo de Silent Hill en el pasillo. I see. I'll do that. Ah, no, no lo mencionemos otra vez. Parece que el cura no, no le interesan nuestros problemas. Wait. Take this with you. It's not much, but it might be useful. Ah. It's dangerous to walk Una pistola de clavos. Unarmed. <laughs> Thank you, father, but what are you going to do without a weapon? Rezar. Tengo a Dios. My child, with a Bible in my hand, God protects me. Una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia. Nice. Pues la vamos a equipar. Uy, no, así no. ¡Oh! Así. ¿Dónde está mi clavadora? Vale, tenemos 17... Ah, pero, pero hay que decidir. Hay que decidir si uso la clavadora o la luz. Pero es una clavadora a dos manos. Me está enchufado. Vaya. Hay instrucciones. Apuntamos. No, espera. Recargar es eh, este. No, es B. Esto es la tecla R o B. Apuntamos con el gatillo izquierdo. Disparamos con el gatillo derecho. A ver. Uh. <risa> vale, bueno, 
Y no puedo tener yo la, la ayuda de Dios también. No está enchufado. Una palanca gastada. Ah, nice. Vamos a usar como arma cuando nos falle la... <risa> la clavadora. Ay, aquí podemos entrar, tal cual. O aquí es donde he entrado. Vale, aquí es donde está el señor en silla de ruedas. Con cuchillas por manos. Eh, y hemos entrado por ahí. Entonces esto... Las sombras, las sombras. Vale, las sombras nos matan. Entonces si quiero salir ahí, tengo... Joder, tío. Tengo que... Ponerme esto en la mano. Ah. Y aquí podemos usar la palanca. Vale. Creo que va a tener que usarlo dos veces. Frasco en morfina. Se usa para tratar heridas leves. ¿Os imagináis que os dieran morfina cada vez que tuvierais heridas leves? Es que es algo que no, no puedo... O sea, cuando tenía la pierna dislocada, la rodilla dislocada, ¿vale? Estaba... Eh, tenía aquí los paramédicos y estaban ahí en plan... No sé, le damos morfina, no sé, no sé... ¿Puedes aguantar más el dolor? <risa> Dale, aspira a esto mejor que la morfina, porque luego... Si tenemos... No sé... O sea, estaban ahí como dando yo muriéndome del dolor y ellos ahí con... Eh, joder, morfina... Es que tenemos, pero no sé yo... Vale, si no tienes... Si no te estás muriendo de dolor, desmayando de algo, igual la morfina no. Esta mujer va a ser una adicta. Ah, espera, esto... Ah, más clavos. Vale, la historia es que... Parece... Que el juego continúa mientras estoy aquí. También parece que se me ataca algo aquí. Voy a tener que seguir corriendo porque si saco la clavadora no voy a ver una mierda. Ah, pero teníamos que... Espera, estábamos intentando encender el... No, pero se ha hecho... Ah, al final del pasillo. Vale, aquí, ¿no? Estamos yendo a la sala del generador. De hecho, esto es la sala del generador. Ok. Y este es el... Este no... Una pequeña válvula, parece haberse caído de algo. ¿De aquí? No. Diez kilogramos por centímetro. Vale, ¿es esto un puzzle o algo? Tengo que subir... Hasta 10 kilogramos por centímetro en algún sitio o algo. A ver, espera. Esto es un reset. Y esto... No hace nada. Y esto no lo puedo usar aquí... Con nada. Esto no es de aquí. Esto es de... De la puerta de antes. Vale, tiene que haber algo más en esta sala. Algo que podamos manipular. Puerta abierta. Vale, esto lo hemos estado al otro lado, creo. Eh... ¿Aquí? Gas natural. Vale, tenemos que llegar a 10 kilogramos por centímetro. Si abro todos Si abro todos no llego Espera, ahora está abierto Ah, vale Vale, lo he pasado Es que bajar dos ¿Ya está? Ya está, juego pasado Hay una pérdida de... Uno. 
<ríe> cuando le doy. Sí, lo pone, lo pone aquí. Vale, pues con esto... Uy, me voy a equivocar. Con esto tenemos luz, con lo cual puedo equiparme la pistola de clavos y usarla. A oscuras. Vale, todo bien. A ver, espera. Y ahora la cosa aquí es que desde este lado... Ah, puedo sa esto sale sale de vuelta a, al pasillo donde está el, el monstruo este. Ok. La puerta esta que hemos abierto. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ok, vamos a tener un poco más de cuidado. Gastas muchas balas. Sigue vivo. Gastas mucho para matar a un random, ¿eh? Precaución. Yo creo que ya es momento de tomar morfina. <risa> Cualquier momento es bueno. ¿Había un mapa en la escalarilla? O sea, había un mapa abajo de... No abajo, eh, ¿dónde era? Aquí. Me ha abandonado al lado o algo así. O sea, está este. Ah, ah, aquí este, vale. Sí, sí que puedo, sí. Que no había visto. Sí, sí, sí. Algo al lado de las válvulas. Espera. O sea, voy a mirar. Me he fijado que al lado de la puerta había algo que brillaba, pero era, era la. Como para abrir. Ah, no me había fijado en esto. Libro de registro de mantenimiento. Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active. La presión correcta está escrita en el panel de control. Bueno. Y ya está, ahora sí. Ya me di cuenta. Gracias por la, por la pista extra juego que no confía en mí. Vale, voy a volver... A poder pulsar select para abrir el mapa directamente. Voy a volver a. ¿Cuál era? ¿Dónde, dónde guardábamos la partida? Vamos a empezar el cuarto de baño privado. ¿Era la clínica dental? No, aquí no podíamos entrar, ¿no? Era aquí lo de Turbot Run. Bueno, esto estaba cerrado de otro lado. ¿Eh? ¿Era aquí? ¿Aquí para arriba? Hard attack. Ah, de hecho hay un cartel que indicaba por ahí hacia el generador. Vale, está, sí, está en la puerta. La puerta sospechosa, ahora todo tiene luz. Ah, y ahora que hemos. To todas las puertas que estaban cerradas electrónicamente, ahora no lo están. Están abiertas electrónicamente. Lucas Houston. Turno de tarde. Mantenimiento eléctrico. 
2145. Las enfermeras me dijeron que una lámpara no funcionaba bien en la sala de maternidad. Cuando encendí las luces pude ver que una de las bombillas de la pared estaba parpadeando. Mientras me preparaba para cambiarla, un hombre salió de la nada y me agarró por los hombros, empujándome hacia atrás con una fuerza inimaginable para alguien de su edad. Me dijo que no la tocara. No quería discutir con él, así que simplemente me fui. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Por qué el viejo me impidió tocarla? Debería comprobarlo. Clavos. Vale, esto es la sala de maternidad, ¿no? Hay una luz que parpadea. No, no, esto no es la sala de maternidad. Ah, mira, este es el del rigor mortis. Este sí que sí. Suéltalo. Supongo que está fuertemente cerrado por usar una. O sea, si no puedes abrirlo con una palanca. Se me ha hecho está abierto delante de la intervención. Falta el corazón. Ah, voy a tener que ponerle el, el corazón de. No encaja. Voy a necesitar una pieza entera. No sucede nada. Claro, no se no, jodió. No tiene corazón. No, no le va a funcionar mucho. No hay lectura del monitor de constantes vitales. No, no tiene un corazón. Pero, pero entonces con un corazón de plástico va a funcionar. Está lleno de varios medicamentos. Como morfina para tratar heridas leves. O esa no hay. Vale. Bueno, el caso es que esto no es maternidad. <risa> A ver. Eh, espera, entro por... El... Sí. Con los cambios de cámara me estoy volviendo un poco loco. Eh... Vale, es para allá. Pero vamos a mirar otra vez aquí hacia el principio. Aquí tenemos luz. Eh, vale, esto... Oh, espera, ahora aquí. En esta sala, la sala de espera, donde estaba... No, no, no era aquí. Vale, aquí va a haber movidas. Eh, tenía musiquita. Este punto de guardado, por suerte... Voy a decir que por, que por suerte eran muy bajos y no podían abrir puertas, pero... Eh, me ha echado todo el grumo. Estaba fallando. Bueno, estoy como va a fallar. Para fallar clavos, eh. Sigo sin precaución. Vale, por aquí no puedo cruzar. Eso, eso ahí está. Está ahora abierto, pero no puedo cruzar. Porque hay unos pequeños muebles y tengo las manos ocupadas. Vale, aquí es donde hemos arrancado. Ahora hay luz, aunque da un poco igual. Tío, no recuerdo dónde estaba la pantalla de, de guardado. A ver. Solo quería abrazarte. ¿Era a través de la sala de espera o era...? A ver. Aquí están las escaleras. No podía eso. Ah, ¿era aquí arriba? ¿Era esta sala? No, esta está cerrada desde el otro lado. Tío, no puede ser. O sea, eh, esto va aquí. No va aquí. <ríe> no va aquí, esto ni se parece a eso. Eh, a ver, un momento, tenemos que mire bien. Ah, es la sala de examinación desde la sala de espera. Por eso tiene ahí la radio. Seguro. Sin duda. Y lo que estoy intentando aquí es entrar en la farmacia. Vale. Ah, 
¿Cuánta, ¿Cuántos tengo? Solo tengo 11. Yo creo que aquí debería intentar esquivarlos e ir a guardar a mano derecha. Bueno, fue difícil, pero lo logré. <risa> Perdón. <risa> no sé a dónde iban. Eh, vamos a usar. Vamos a usar esto. Record. <risa> es que no quiero que me maten ahora por. Un old magnetophone. It looks like it works. Recording my progress might be useful if anything happens to me. <risa> Registrar mi progreso puede ser útil por si me pasa algo. Mi nombre es Caroline Walker. I came to Wild Burger Mansion seeking information about two girls in a photograph I received in the mail a couple of weeks ago. Uh -huh. The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. Uh -huh. I remember pain and then nothing. I woke up sometime later connected to a ventilation machine. Por favor, menciona el ojo. And my Gracias. eye had been removed. <laughs> Why? Why would someone do such a thing? <laughs> Menos mal. I don't know what the hell is going on in this place, but I need answers. Every time I close my eyes, I see those girls. Am I going insane? Eh, esto aquí hay un pequeño problema con esta con esto que acabas de decir, Caroline. Hay un ojo que ya ni lo abres ni lo cierras, porque ya no está. <laughs> Pero bueno. <laughs> Archivos antiguos, nada interesante, sigue sin ser interesante. Vale, le falta todavía, o sea, tenemos que encontrar otra mitad. Vale, y aquí había, creo que teníamos otra puerta, nada más salir a la izquierda. Tenemos otra puerta electrónica, voy a ignorar a esto. Uy. Eso es. Entramos aquí. Uh. Ah, mira, la otra parte ¿Algo más? El diario de William Wilberger Un momento <ríe> Tengo cosas que terminar Mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre El reloj dio la una y media de la mañana lo vi entrar al mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero. Pasó silenciosamente. Lo seguí en la distancia, tratando de no hacer ruido porque no quería que me atrapasen. La tumba de mi madre, mi padre se arrodilló y apoyó las manos en la fría figura de mármol esculpida de su esposa. Comenzó a rezar. Me sentí culpable por haberlo seguido. Ver de esta manera al que tenía como un hombre frío y calculador me conmovió. Estaba a punto de irme cuando mi padre se levantó y se acercó a la estatua del ángel. La tumba de mármol de la madre se movió lentamente hacia un lado y dejó al descubierto una estrecha escalera que conducía hacia la oscuridad. Vale, en el mausoleo hay una entrada secreta. Uy. Eh, bajó las escaleras. Dudé por un momento. Mis piernas no querían dar un paso más. Pero pude tomar el control y seguirlo. Una vez dentro escuché sonidos metálicos y el eco del agua fluyendo. Unos momentos después choqué con una escalera. Bajé y me encontré en un largo túnel de piedra cubierto de tuberías y aguas residuales. Vi la silueta de mi padre doblando en una esquina y lo seguía apresuradamente. Ante mí apareció una enorme puerta metálica y un grupo de hombres con trajes extraños similares a los que se usan para protegerse de la radioactividad. Cada uno portaba un martillo gigante. Mi padre se unió al grupo y lo recibieron golpeando sus martillos juntos. Una cama del hospital a cada lado del grupo llevaban lo que parecía ser cuerpos cubiertos con sábanas. Mi padre se puso uno de esos perturbadores trajes. Mi estupor asustado solté un, un ladrillo de la pared. En mi, en mi estupor asustado solté un ladrillo de la pared. ¡Ups! Se estrelló contra el suelo con el sonido de miles de edificios derrumbándose. Podía sentir sus ojos volverse hacia mí mientras subía por donde había venido. Sus voces culturales gritando me perseguían para atraparme mientras golpeaba el suelo con sus martillos. O sea, hasta que no había cosas con las que hacer un ruido, ¿sabes? Oh, estaba tan asustado que no pude evitar soltar un gemido. 
Una... Y entonces me vieron. Pero no, no. Arranqué un ladrillo de la pared. Y eso. Eso es lo que llamó su atención. Vale. Vale, algo aquí. Sí. Instrumentos quirúrgicos. No parecen estar en buenas condiciones. Ah, pues no. Pues no. Si no están en buenas condiciones, no los queremos. Uy, va, me he muerto. <risa> Cago en la leche. Bueno, ya hemos visto lo que podemos apurar con eso. <risa> eh, vamos a ver. Solo hemos salido de la sala y hemos. O sea, por, por suerte he guardado. Guardado con ojo. Pero me ha pegado dos veces. Bueno. El caso es que me puedo curar aquí sin mucho problema. Con morfina, porque tengo una herida. De... Ah, no, no te cura entero siquiera la morfina. Bueno, aquí tenemos que sacar... De hecho, si os fijáis, todavía no está activo el otro, parece. O algo así. Esto imagino que lo tengo que combinar antes de... Eso, vamos a llevarnos la nota. Vamos a mirar así. Y ahora sí, nos vamos, porque aquí solo hay... Artilugios quirúrgicos que no están en buenas condiciones. Tío, o sea, no me jodas. ¿Cómo iba a esquivar eso? Pues ahorita vamos agarrándonos las tripillas. Vale. Vamos a combinar esto y tenemos un corazón de plástico. Voy a curarme porque. Porque esto está muy. está como muy nerviosa. Necesita otra dosis de morfina. Yo siempre he dicho, si vas a ponerte morfina Seguramente de ponerte Las dosis de dos en dos Vale Com Uy, no, combinar no Usar no, ¿Cómo que no encaja? ¿En serio no encaja? Tengo que abrir esto más Falta el corazón Pues se, se, se han acabado mis ideas. <risa> Pero la idea de la palanca es hacerlo encajar. Mm. Caso que esto seguro que sí es lo de la puerta. Voy a llevarme algo. Tengo un candado también, no sé para qué. Mm. O sea, y... Yo tenía claro que esto iba a ser para esto, pero no lo es. No. <risa> pues no sé. No sé. Me he quedado sin ideas. Tal vez necesite morfina. <risa> Tienes que quitar las arterias. Es que no puedo tocar. O sea, voy a volver. Voy a volver al señor. Pero hay muchas cosas ahí que no puedo... O sea, no, 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 no puedo tocar. Ah, dices aquí, quitar estas. Pero aquí no puedo... O sea, estos son como dos mitades y ya está. Esto no se puede sacar. Y luego aquí... Se he hecho tal. Esto se puede tocar las dos cosas. Obviamente necesitamos eso. Esto es un puño todavía, un poco lejos. Y tenemos eh, eso y eh, ya está. Hay un... Un botón. Ah, espera, esta es, este es la... La luz. Pues sí que era la sala de partos. ¿Recordáis que decíamos que sí, sí, que sí, no? Pues resulta que sí. Que era la sala de partos. <risa> Voy a haberlo comprobado mirando el mapa, pero... ¡Ey! Uy, un espejo muy sospechoso. Sí, no me había fijado en la lámpara, porque al acercarme ahí no me fijaba en la lámpara. Fijaba en el señor Rui y eso. Tengo, tengo, re... ¡Ah! tengo reflejo. Podría encender esta vela. Podría encender esta vela.
Ajá. No sé quién era ese señor, pero... Este espejo no funciona muy bien. <risa> Vamos al mundo de Silent Hill, al otro lado. Espero que tenga luz. O es un teleport. Simplemente a... Nada, es el Silent Hill. <risa> vale, parece que no hay suelo a los costados, así que... O sea... ¿Qué más morfina? Espera. ¿Esta es la sala de partos? Solo tengo un clavo más. No sé por qué he hecho eso, porque cuando está en el suelo parece que no les haces daño. ¿Cuántas balas me quedan? Balas. Me quedan dos clavos. Oh. Como saben lo que me gusta. Bueno, parece que no nos ha hecho mucho daño. El, el grumo ese. ¿Esto qué es? No se moverá. Necesito forzarla de alguna manera. Vaya. <ríe> oh, clavos. Clavos para mi clavadora. Sí, por favor. Uy, alguien está haciendo aquí una autopsia a un, a un muñeco. Oh, ¿Qué tenemos aquí? Instrumentos quirúrgicos no parece estar en buenas condiciones. No es la primera vez. ¡Ah! Ahora sí. Parecía estar vivo por un momento. Parece. Ok. ¿Y qué? ¿Y de qué me sirve que pareciera estar vivo por un momento? Creepy y lo que quieras, pero... ¿Esto es algo? No. Afecta a la otra sala. Mátalo. <ríe> no puedo apuntarle, me temo. No es un juego de matar bebés. Es un juego de matar... Personas con problemas de movilidad. Vale, y esto entonces no tenemos... Aquí, obviamente esto no, pero yo qué sé. No parece que tenga nada, ¿no? Para... Para forzar eso. En acción enfrente del bebé. A ver. Ya no me he fijado. Tal vez. O sea, esto es el bebé. Pareció estar vivo un momento. Y esto es instrumentos quirúrgicos. ¿Dónde más? O sea, hay alguna más que no he visto al fondo de la pantalla. ¿Para allá? Ah, el agua está desconectada. Bueno. <risa> Espero que eso nos haya dejado más tranquilos. Ahí, no te metas ahí que las sombras te matan. <risa> o sea, me he en la zona oscura. Pero, a ver, vale, esto... Voy a volver aquí una tercera vez a la sala de partos. Esto es algo que quiero quiero saber. Si hay alguna zona oscura y no tengo luz, no lo veo. No lo puedo usar, no puedo abrirla. Bueno, <ríe> me da igual, pero, pero la historia es eso, ¿no? Que no puedes... Necesitas tener luz. Ah, que hay dos cosas, de hecho. Está desconectada en ambos sitios, pero no puedes, no puedes usar... <ríe> no hay no puedes usar nada, básicamente. Ok. Y bueno, lo que he visto es que el menú este, a pesar de que el, en el fondo se siga moviendo todo, los enemigos se quedan quietos como tú. Así que puedes pararte ahí y hacer lo que quieras. Bueno, si necesitamos luz, supongo que puedo... Interesantemente, el reflejo no está reflejando, o sea, nos refleja a nosotros, 
Pero no refleja esta sala. Refleja las escaleras, pero el suelo está mejor. Oh. Bueno, no parece que pueda hacer nada con esa enorme cruz. Hay agua, pero tenemos morfina. Ese es el espíritu. Y bueno, y al entrar nosotros hemos sacado al gordo ese. ¿O qué? Tengo que usar aquí un mechero también para ver algo. Pues tal vez. Parece que hay algún tipo de maniquí bajo la sabana. Resulta bastante inquietante. Ya, si tan solo hubiera una forma de saber... De saber realmente qué es lo que hay debajo de la sábana. Pero también nos ha inventado la tecnología para, para ver esas cosas. Ah, vale, estamos viendo el reflejo de esta sala. De hecho. Vamos. Me he equivocado, no quería curarme, quería pillar esto. Lo único que quería hacer era subir. Ay, ahora está cerrado. Y ahora está vivo, se supone. Falta el enchufe. Bueno, a ver, es un mango de metal en forma de té. Que obviamente esto conecta aquí, así. Pero no sé para qué queremos esto, porque yo pensaba que era... Tengo lo que necesito. Pero no te va a atacar mientras te vas o algo así. No. La oportunidad perdida. Todo bien. No nos concierne eso. Vale. Esto no encaja aquí, es lo que digo. ¿No? Vale. Porque tiene... O sea, esto tiene ahí como otro... Otra cosa no puedo hacer nada y esto va a saber qué cojones quiere decir que acá no, no, no yo creo que el puzzle era eso y ya está o sea que era el cómo sacar el resto de de la historia esa eh, había algo en, igual en el piso de abajo es que espero que no sea en la sala de espera me vendría muy incómodo pues está lleno de enemigos y eso Vamos a ver si aquí hay algo. ¡Ah! Había algo. Ah, pero ya lo miramos. Ya lo miramos porque cuando vine aquí la primera vez tenía luz, pero no tenía arma. <risa> 